నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి మీరు ఎప్పుడెప్పుడైనా ఎదురు చూసే టేస్ట్ అండ్ స్పైసీ నాన్ వెజ్ వంటలతో మన తెలుగు రుచి సిద్ధంగా ఉంది మరి మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ మసాలా వంటలు టేస్టీ టేస్టీ నాన్ వెజ్ వంటలు చేసి చూపించడానికి మన పార్టిసిపెంట్స్ ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారు ముందుగా వాళ్ళని పరిచయం చేసుకుందాం మీ పేరు లావణ్య లావణ్య ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఖైరతాబాద్ ఖైరతాబాద్ ఓకే మీ పేరు హాయ్ భావన హాయ్ నేను అనితా రెడ్డి నల్లకుంట నుండి వచ్చాను నల్లకుంట నుంచి వచ్చారు అనితా రెడ్డి గారు ఓకే మరి మీరే వంట చేస్తారు పెప్పర్ లివర్ ఫ్రై పెప్పర్ లివర్ ఫ్రై పెప్పర్ లివర్ ఫ్రై మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా పెప్పర్ లివర్ ఫ్రై తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు లివర్ పావు కిలో మిరియాల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి పచ్చిమిరపకాయలు రెండు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు పుదీనా కొద్దిగా పసుపు చిటికెడు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా సో స్టార్ట్ చేసేద్దామా అండి స్టార్ట్ చేద్దాం బాగా నూనె వేసుకుంటున్నారు అవునండి ఫస్ట్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ప్యాన్ హీట్ ఎక్కాక మీరేం హౌస్ వైఫా అవునండి ఓకే మరి ఇంట్లో కూడా ఇంతే శాంతంగా ఉంటారు అవునా అవునండి ఓకే మరి పిల్లలు అల్లరి చేస్తే పిల్లలు ఏం అల్లరి చేయాలండి మా పిల్లలు పెద్ద పిల్లలు సెవెన్ వాళ్ళు కూడా శాంతంగా ఉంటారా సెవెన్త్ అండ్ ఎయిత్ సెవెన్త్ అండ్ ఎయిత్ ఎయిత్ ఓ పక్క పక్కనే సెవెన్త్ ఎయిత్ ఎయిత్ దాని తర్వాత పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలండి ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు పెంచుకోవాలి ఈ మధ్యకాలంలో పిల్లలు చదివించుకోవడానికే మనం వాళ్ళు చదువుకుండా కొంచెం టీవీ చూస్తూ లేకపోతే వేరే ఏదైనా కాన్సన్ట్రేట్ ఉన్నా కూడా ఇంట్లో పేరెంట్స్ వచ్చి కొంచెం గర్దించి అరిచైనా సరే వాళ్ళని చదివించడానికి కూర్చోబెట్టాల్సి వస్తుంది కదా కానీ ఇవాళ రేపు ఏంటంటే పిల్లలకి అసలు టైం ఉండట్లేదు స్కూల్కి వెళ్ళేసి వస్తారు ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వరకు దెన్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కొంచెం ఫ్రెష్ అయిపోయి సిక్స్ ఓ క్లాక్ ట్యూషన్కి వెళ్ళిపోతారు అగైన్ దెల్ కమ్ బై ఎయిట్ ఓకే మళ్ళీ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ డిన్నర్ చేసే డిన్నర్ చేసే పడుకో పడుకో కదా పడుకో పొద్దున్నే లెగాలి మళ్ళీ స్కూల్ అంతే కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ కొంచెం రెడ్ అయ్యే కాబట్టి నా అల్లం వెల్లిగడ్డ వేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొన్ని కరేపాకు మరి మీరు ఇంట్లో తీరిక తొరికితే ఏం చేస్తుంటారు ఖాళీ ఇంట్లో టీవీ చూస్తుంటా ఇట్లా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తుంది కొత్త కొత్త వంటల మీద ఇంట్రెస్ట్ బాగా అవునండి ఏమైనా వేయాలనుకుంటున్నారా పసుపు పసుపు కొంచెం వేగాలి వేగాక ఇప్పుడు లివర్ వేసుకోవాలండి బాగా కడిగి శుభ్రం చేసుకున్న లివర్ అలాగే ఖాళీ దొరికితే మామూలుగా కిట్టి పాటి లాంటివి ఏమి కాకుండా ఇంట్లోనే సీరియల్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఏం వంట చేసావు ఈ లివర్ లో కొంచెం వాటర్ అంత పోయే వరకు వేగాలి బాగా వేగాలి ఫ్రెండ్స్ కలిపి ఎప్పుడైనా సినిమాలకు వెళ్ళడం కానీ షాపింగ్లకు వెళ్ళడం కానీ చేస్తారా అప్పుడప్పుడు వెళ్తుంటారా క్లోజ్ చేద్దాం క్లోజ్ ఓకే అయితే మరి కాసేపు మగ్గనిద్దాం చూద్దాం అయిందని చూద్దాం భావన ఇట్స్ రెడీ భావన ఓకే కారం వేసుకుందాం కొద్దిగా కారం కొద్దిగా తక్కువనే వేసుకోవాలి ఎందుకంటే వీఆర్ యూజింగ్ పెప్పర్ కదా ఓకే వేసుకున్నాం మిరియాల పొడి వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి కారం తక్కువ వేసుకోవాలి కారం ఉప్పు ధనియాల పౌడర్ అండి సో ఇంకేమైనా వేసేది ఉందా ఇంకా గరం మసాలా లాస్ట్కి వేద్దామండి గరం మసాలా అండ్ పెప్పర్ పౌడర్ ఓకే సిమ్లో పెట్టిన ఇది ఉప్పు కారం బాగా ముక్కలకి పట్టేలాగా మనం కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు కొద్దిగా పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకుందాం మిరియాల పౌడర్ వేస్తారా కొద్దిగా గరం మసాలా 
అయిపోయి నెట్ అయినప్పుడు అయిపోయిందండి ఆఫ్ చేయనా ఆఫ్ చేసి కొద్దిగా పై నుంచి లెమన్ స్ప్రింకిల్ చేయాలండి రెడీ అయిపోయిందండి ఓకే బావన గారు ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసుకోవాలి గార్నిష్ కప్పేస్తారా కొత్తిమీర కొద్దిగా పుదీనా పెప్పర్ లివర్ ఫ్రై రెడీ అండి బావనా ఓకే పెప్పర్ లివర్ ఫ్రై రెడీ మరి దీని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం వల్ల మరొకసారి చూద్దాము పెప్పర్ లివర్ ఫ్రై తయారీ విధానం ఒక పాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో పసుపు లివర్ వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత కారం ఉప్పు ధనియాల పొడి వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత మిరియాల పొడి గరం మసాలా వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై స్టవ్ ఆపి నిమ్మరసం వేసి బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి చివరిగా కొత్తిమీర పుదీనాతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పెప్పర్ లివర్ ఫ్రై రెడీ పెప్పర్ లివర్ ఫ్రై రెడీగా ఉంది మరి టేస్ట్ చేయడానికి ఎగ్జాక్ట్లీ మనం రావు గారికి వెల్కమ్ చెప్పాల్సిందే వెల్కమ్ రావు గారు హలో అండి హలో హలో రావు గారు హలో అది మరేమో పెప్పర్ లివర్ ఫ్రై ఓకే ఎవరు చేస్తారండి నేను చెప్తాను ఇప్పటికైతే చాలా బాగుంది పెప్పర్ లివర్ ఫ్రై అయితే మరి నెక్స్ట్ వంట కూడా చూసిన తర్వాత ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా మామూలుగా ఎండలో ఎక్కువగా తిరగడం వల్ల ఇంకా ఎన్నో రకాల కారణాల వల్ల చర్మం ట్యాన్ అయిపోతూ ఉంటుంది నల్లబడిపోతూ ఉంటుంది మురికి పట్టేస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు కొద్దిగా పెరుగు తీసుకుని దాంట్లో నిమ్మరసం కలుపుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకుని ముఖానికి మెడకి చేతులకి బాగా మృదువుగా మర్దన చేసుకుని ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు అలాగే వదిలేసి ఆ తర్వాత గోరు వెచ్చ నీళ్ళతో వాష్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా వారానికి ఒకటి రెండు సార్లు కనుక చేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఈ నలుపుదనం అంతా కూడా తగ్గిపోయి చర్మం బాగా కాంతివంతంగా హెల్దీగా తయారవుతుంది అనిత గారు మరి మీరే వంట చేస్తారు లెమన్ చికెన్ చేస్తాను బాగా లెమన్ చికెన్ సో పుల్ల పుల్లగా అంతేనా అంతే ఓకే మరి లెమన్ చికెన్ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా లెమన్ చికెన్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు నిమ్మరసం రెండు టేబుల్ స్పూన్లు చికెన్ పావు కిలో అల్లం చిన్న ముక్క వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు మిరియాలు ఒక టీ స్పూన్ వెన్న రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పెరుగు ఒక కప్పు చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిరపకాయలు రెండు ఎండుమిరపకాయలు రెండు ఆలివ్ నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా సో మరి స్టార్ట్ చేసేద్దామా చేసేద్దాం ఓకే మరి ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు చికెన్ చికెన్ థై పీసెస్ చాలా బాగుంటుంది లెగ్ పీసెస్ అండ్ థై పీసెస్ బాగున్నా ఓకే సాల్ట్ ఓకే లెమన్ స్క్వీజ్ చేసుకుందాం ఓకే లెమన్ చికెన్ అన్నాం కాబట్టి కొద్దిగా లెమన్ ఫ్లేవర్ లెమన్ కొంచెం ఎక్కువగా కలుపుకుంటే బాగుంటుంది ఓకే సాల్ట్ లెమన్ కలుపుకోవాలి బాగా కలిపి ఎందుకు ఇంకా నిమ్మకాయ వేస్తే బాగుంటుంది ఏమో అనిపిస్తుంది సైడ్ ఉంచేసుకుందాం భావన చాలా తక్కువ మసాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి ఎండు మిరపకాయలు పచ్చిమిర్చి ఒకటి పెప్పర్ మిరియాలు అల్లం వెల్లుల్లి విల్లు మాత్రం కాస్త బాగా దట్టించినట్టున్నారు మనం వేరే ఏ స్పైసెస్ వాడట్లేదు కాబట్టి వేసుకోవచ్చు సరిపోతుందా సరిపోతుంది
పచ్చా పచ్చగా చేసుకున్న మసాలాన్ని అందులో యాడ్ చేస్తారు సో ఇలా మ్యానేజ్ చేసుకుని ఎంతసేపు ఉంచొచ్చు అలా ఇది ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అవర్స్ వరకు అలా ఉంచుకుంటే బాగుంటుంది బాగా ఆ లెమను ఈ మసాలా బాగా ముక్కలకి పట్టి ఓకే సో మరి మీరు చేసి ఉంచుకున్నారా చేసి ఉంచాను బాగా ఇది అది అవును సో ఇలాగ ఒక టూ త్రీ అవర్స్ ఉంచుకుంటే బాగుంటుంది అలా కలిపేసుకున్నాక వెన్న భావన ఫస్ట్ వెన్న వేద్దాం బాగుంది వెన్న అది కృష్ణుడు ఊరికే ఇష్టపడ్డాడా అది ఫ్రెండ్ ఇంట్లో తయారు చేసి పంపిందండి ఓ ఇంట్లో తయారు చేసుకున్న వెన్న అది బాగుంది కొద్దిగా ఆలివ్ ఆయిల్ వేస్తున్నాను బాగా ఇంకా వెన్నతో పాటు ఆయిల్ ఆలివ్ ఆయిల్ యాడ్ చేస్తే బాగుంటుందా గ్లాసీ లుక్ వస్తుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఓకే మెల్ట్ అయిపోయింది మనం ఇలా కలిపి ఉంచుకున్న చికెన్ ఇందులో వేస్తాం చికెన్ లెగ్ పీసెస్ మనం తీసుకోవడం కూడా చిన్న పీసెస్ ని టై పీసెస్ తీసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఓకే మసాలా కూడా చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఈవినింగ్ పిల్లల స్కూల్ నుండి వస్తారు అనే టైంలో ఇలా చేసి ఇచ్చేస్తే చాలా ఇష్టంగా తింటారు చాలా లో ఫ్లేమ్ లో ఉంచుకుంటే కర్రీస్ ఏదైనా లో ఫ్లేమ్ లో చేస్తే చాలా టేస్టీగా మెల్లగా ఉడుకుతూ ఉంటాయి కాబట్టి మిగతా వేసిన పైన మాడిపోయినట్లు అయిపోతుంది లోపల అంతగా ఉడుతుంది మెల్లగా ఉడుకుతుంది ప్లస్ ఏదైతే మనం వేస్తామో ఇవన్నీ కొంచెం ముక్కలు కూడా బాగా పడతాయి మరి లిట్ క్లోజ్ చేద్దామా సో కాసేపు మరి మగ్గనివ్వాలి చూద్దామండి ఉడికిందాన్ని ఒకసారి చూద్దాం బావన ఓకే ఓ చాలా ఉడికిపోయినట్టుందిగా ఒక నిమిషం నేను తీసుకుంటాను అండి ఇది ఇప్పుడు చూద్దాం బొద్దుగా ఉండే అలా వేశారు అవి ఇప్పుడు అన్ని ఊడిపోయి బక్క చిక్కిపోయినట్టు అయిపోయి ఇంకా వేయగాల అవును క్రిస్పీగా వచ్చేస్తాయి కాసేపు ఓకే ఎక్కువ మనం సాసెస్ యూస్ చేస్తుంటాం అలా కాకుండా విత్ ఇన్ మినిట్లోనే చట్నీ చేసుకోవచ్చు అందుకో ఇదేంటది పెరుగు పెరుగు చాట్ మసాలా ఓకే కొద్దిగా కారం కారం సాల్ట్ ఓకే సో ఇది చికెన్ డిప్ చేసి తింటే బాగుంటుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఎప్పుడు సాసే లేకుండా వెరైటీ ఇలా వెరైటీగా చట్నీ రెడీ బాగున్నా అయిపోయింది నేను చూద్దామా చూద్దాం బాగున్నా ఓ అయిపోయి వేడి వేడి లెమన్ చికెన్ విత్ చాట్ మసాలా చట్నీ భావన చాలా బాగుందండి చూడడానికి టేస్ట్ చేసి చెప్పండి ఓకే సో వేడి వేడి చికెన్ కంటే చిన్న పేరు ఏదో ఉంది లెమన్ చికెన్ లెమన్ చికెన్ రెడీ మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం మరొకసారి చూద్దామా లెమన్ చికెన్ తయారీ విధానం మిక్సీ జార్ లో ఎండు మిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు మిరియాలు అల్లం వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక బౌల్ లో చికెన్ ఉప్పు నిమ్మరసం ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఒక పాన్ లో వెన్న కొద్దిగా ఆలివ్ నూనె వేసి చికెన్ మిశ్రమం వేసి బాగా ఉడకనివ్వాలి అంతే లెమన్ చికెన్ రెడీ లెమన్ చికెన్ రెడీగా ఉంది త్వరగారు 
నెక్స్ట్ డిష్ ఇదేంటండి చాట్ మసాలాతో చట్నీ చట్నీ చేశారు ఆవిడ ఆన్ ద స్పాట్ సో మ్యారినేషన్ ఏం చేశారు లెమన్ చికెన్ లో లెమన్ క్వాంటిటీ కొద్దిగా ఎక్కువ తీసుకున్నానండి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ లెమన్ కాబట్టి ఓకే జింజర్ గార్లిక్ ఎండు మిర్చి పచ్చిమిర్చి ఓకే మిరియాల అండి చికెన్ కి పెప్పర్ వేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఓకే జింజర్ జింజర్ గార్లిక్ తీసుకున్నాను ఓకే అప్పుడు అప్పుడే మసాలా చేసుకు చేసుకు లెమన్ చికెన్ ఏంటంటే లెమన్ ఎక్కువ వేసారా కొద్దిగా ఎక్కువ ఓకే ఈవినింగ్ టైమ్ స్నాక్ ఐటమ్ లాగా చాలా తక్కువ మసాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ తో ఓకే లెమన్ చికెన్ ఇంకా బెటర్ గా చేయొచ్చు అంటే నా వర్షన్ లో లెమన్ చికెన్ నా పులుపు ఉండాలి ప్లస్ ఫ్లేవర్ కూడా ఉండాలి అంటే మీరు లెమన్ స్కిన్ కూడా వాడచ్చు ఫ్లేవర్స్ కి ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మీ రెసిపీ ఏంటంటే చెప్పి లెమన్ పెప్పర్ డ్రై చిల్లీ డ్రై చిల్లీ డ్రై చిల్లీ అంటే ఎండు మిరపకాయలు ఓకే గ్రీన్ చిల్లీ ఓకే జింజర్ గార్లిక్ జింజర్ గార్లిక్ సో ఇంకా బెటర్ వర్షన్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట ఇంకా కొంచెం సాసీగా ఉంటే కొంచెం అంటే కోట్ ఉంటే ఆ సాసు మీకు చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో మెయిన్ థింగ్ మీరు లెమన్ చికెన్ చెప్పిన దానికి దర్ ఇస్ నో లెమన్ ఫ్లేవర్ లేకపోతే ఆ పులుపు ఆ ఘాట్ లేదనమాట అది దట్ ఈస్ అ మైనస్ మాస్ సో చట్నీ కూడా మీరు ఈ చట్నీ వద్దే వద్దు మీరు ఆ సీజనింగ్ అయ్యి ఆ లెమన్ ఇది ఉంటే ఆ చట్నీ కూడా వద్దు చట్నీ ఏంటంటే లాడ్ ఆఫ్ చాట్ మసాలా అన్నారు అన్నమాట సో మీ డిష్ మేడం అంటే మీరు ఇంకా కొంచెం గరం మసాలా వేసి ఉండొచ్చు ఇంకా కొంచెం బ్లాక్ పెప్పర్ కూడా వేసి ఎందుకంటే పెప్పర్ లివర్ ఫ్రై సో ఆ గరం మసాలా కూడా కొంచెం తక్కువ ఉన్నది కొంచెం పెప్పర్ కూడా కావాలి ప్లస్ పెప్పర్ తోటి జీలకర్ర బాగా కలిపి ఇట్ గోస్ వెరీ వెల్ పెప్పర్ అండ్ జీలకర్ర సో అది వేస్తే ఇంకా కొంచెం ఎన్హాన్స్ ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట సో ఈ రెండు డిష్లో చూస్తే పెప్పర్ లివర్ బెస్ట్ అనమాట ఓకే పెప్పర్ లివర్ ఫ్రై బాగుంది అని అన్నారు మీది కూడా బాగుంది కాకపోతే నేను అన్నాను కదా లెమన్ పులుపు లేదనమాట లెమన్ చికెన్ పేరు అన్నప్పుడు పులుపు అసలు రాలేదు సో ఎనీ వేస్ కంగ్రాచులేషన్స్ మీకు తెలుగు రుచి నుంచి కళాంజలి వారి గిఫ్ట్ వచ్చారు కంగ్రాట్స్ సో లెమన్ ఒకటే కదా తగ్గింది సో మీకు కూడా తెలుగు రుచి నుంచి ఒక గిఫ్ట్ కంగ్రాట్స్ థ్యాంక్ యూ ఓకే మరి మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే ఎస్ఎంఎస్ చేయాలి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలంటే ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా మనలో చాలా మందికి ఆయిల్ పుల్లింగ్ చేసే అలవాటు ఉంటుంది ఈసారి కొత్తగా కొబ్బరి నూనెతో ఆయిల్ పుల్లింగ్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఇలా చేసినట్లయితే నోట్లో ఉన్నటువంటి హానికారకమైన బ్యాక్టీరియా అంతా కూడా పోతుంది అలాగే దంతాలు చిగుళ్ళు కూడా బలంగా ఆరోగ్యంగా తయారవుతాయి ఇప్పుడు కారం కారంగా రావు గారు కారం కారంగా కారం కారంగా ఇవాళ క్రిస్పీ ప్రాన్ రోల్స్ క్రిస్పీ ప్రాన్స్ రోల్స్ లోపల అంటే మ్యారినేషన్ చేస్తాం ప్రాన్ ని దాని తర్వాత ఆ స్ప్రింగ్ రోల్ షీట్ లో ర్యాప్ చేసి ఫ్రై చేస్తాం యూ కెన్ డిప్ విత్ స్వీట్ చిల్లీ సాస్ అని తినాలి సో క్రిస్పీ ప్రాన్స్ రోల్స్ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా క్రిస్పీ ప్రాన్స్ రోల్స్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు రొయ్యల పావు కిలో స్ప్రింగ్ రోల్ షీట్స్ రెండు మైదా పావు కప్పు రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా ఉప్పు తగినంత స్వీట్ చిల్లీ సాస్ మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూస్తారు కదా సో రావు గారు స్టార్ట్ చేసేద్దాం స్టార్ట్ చేసేదాన్ని ఫస్ట్ క్లీనింగ్ మెథడ్ అండి ఇది ప్రాన్స్ ఇది మెయిన్ అనమాట టేల్ ఉండాలి టేల్ ఉండాలి ఇంకోటి ఇది కొంచెం స్లిట్ చేసుకోవాలి సో లోపల ఉన్న బ్లాక్ థింగ్ తీసుకోవాలండి దెన్ తినే ఏంటంటే టైట్గా కాట్లు అంటే మీరు ఫ్రై చేసేప్పుడు ప్రాన్ ఎప్పుడు మీకు టెండెన్సీ అంటే ఇలాగైపోతుంది 
అందుకని ఇలా ఉంచాలా అవును అంటే మనం కంటిన్యూటీ మనం వచ్చి బ్రేక్ చేస్తున్నాం అనమాట సో మీకు స్ట్రైట్ గా వస్తుంది అనమాట బేసిక్లీ లైట్ గా సో ఒకటి ఒక సిక్స్ పాన్స్ తీసుకుందాం ఆన్ చేసుకోండి మీరు ఆయిల్ ఆయిల్ ఉంచమంటారా స్లో స్లోలో ఉంచండి సిమ్లో ఉంచే సేమ్ మెథడ్ ఇలా జాగ్రత్తగా చేయాలి దిస్ ఇస్ ఆర్ట్ అండి బేసిక్లీ సో ప్రాన్స్ కూడా కొంచెం పెద్దవి ఉంటే తీ పెట్టారేమో కదా బెటర్గా ఉంటాయి సో ముందుగానే మనం ఇలా చేసి ఉంచుకోకూడదా అంటే ఇది క్లీనింగ్ మెథడ్ వచ్చి చూపించాలి కదా ఎందుకు ఈ ర్యాప్ ఇప్పుడు మనం చుడతాం కదా అది మనం చేసుకుని మనం డీప్ ఫ్రీజర్ వేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మీరు తీసి ఇన్స్టెంట్ గా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు అనమాట నథింగ్ రాంగ్ రెడీ అనమాట ఫస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం కొంచెం చిల్లీ పేస్ట్ ఇది రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ అనమాట సో మిరపకాయల పేస్ట్ ఎన్ని మిరపకాయలు ఎస్ కొంచెం సాల్ట్ కొంచెం ఆయిల్ లైట్గా ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫాన్స్ ఇలా ైట్ గా మ్యారినేషన్ చేసుకొని ఇవి మనం ఒకవేళ పొద్దున్న గాని లేకపోతే ఈవినింగ్ చేసుకొని రెండో రోజుకి చేసుకోవచ్చా చేసుకోవచ్చు ఇలా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకొని పెట్టుకోవచ్చు ఈవెన్ ర్యాప్ ఇప్పుడు మనం చుడతాం కదా అవి కూడా చేసుకొని మీరు ఫ్రీ పెట్టుకొని ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు సో గమ్ కోసం మైదా కొంచెం వాటర్ వేసి ఇది పేస్ట్ చేయడానికి అంత అనమాట మీకు గమ్ లా యూస్ అవుతుంది కావాలండి సో ఇది రెడీ పెట్టుకుందాం ఇప్పుడు ఈ షీట్స్ షీట్స్ మీకు సూపర్ మార్కెట్ లో దొరుకుతాయి స్ప్రింగ్ రోల్స్ షీట్స్ అని చెప్పి తీసుకోవాలి అవునండి ఈ ఒక్క షీట్ లో మీరు రెండు బ్రౌన్స్ రాప్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే చిన్నవి అనమాట ఓకే కొంచెం జెంటిల్ గా తీయలేపోయి పడైపోతే అలాగే మీరు చాలా సేపు బయట పడితే డ్రై అయిపోతుంది అనమాట సో ఎప్పుడు వెట్ క్లాత్ సైడ్ లో పెట్టి మీరు కంపెనీ పెట్టుకుంటే మీకు ఎప్పుడు సాఫ్ట్ గా ఉంటాయి అనమాట సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ ప్రాన్ రెడ్ జిల్ పెట్టుకోవాలి ఇలా ర్యాప్ చేసుకోవాలి టైట్ గా మళ్ళీ ఇది ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఫోల్డ్ చేసుకొని ఇది టైట్ గా రోల్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే ఇప్పుడు ఈ గమ్ దానికి చలేస్తుంటే దుప్పటి మొత్తం బ్లాంకెట్ క్వింట్ కప్పినట్టుగా కప్పారు చక్కగా అని ఇప్పుడు దాని టేల్ మాత్రం బయటే ఉంచాలి అవునండి సో ఒక నాలుగు రెడీ చేసుకుంటారు అవునండి సిక్స్ పీసెస్ ఓకే అయితే మరి మీరు చేసుకుంటూ ఉండండి ఈలో మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా మనలో చాలా మందికి పొద్దున సాయంత్రం టీ తాగే అలవాటు ఉంటుంది 
ఇంకొంతమంది అయితే రోజులో ఎన్నిసార్లు అయినా టీ తాగుతూ ఉంటారు ఏదైనా ఒక పని చేయాలంటే ఒక స్ట్రాంగ్ టీ పడితే కానీ పని ముందుకు కదలని వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉంటారు మనలో టీకి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ అంత మరి అయితే టీని కూడా వెరైటీగా చేసుకుని తాగడం వల్ల కాస్త టేస్ట్ పరంగా బాగుండడమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి కూడా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా టీ చేసుకునేటప్పుడు యాలకల తొడిమల్ని పొడి చేసుకుని ఆ పొడి కనుక టీలో వేసుకుని తాగినట్లయితే టీ మంచి సువాసన భరితంగా టేస్టీగా ఉండడమే కాకుండా తిన్న ఆహారం కూడా బాగా జీర్ణమవుతుంది చిట్కా చూసారు కదా సరావు గారు సో ఇప్పుడు వేడి నూనె బాగా వేడిగా ఉన్నదండి కొంచెం దూరంగా ఉండండి అప్పుడప్పుడు ఈ వెనకాలతో ఒక పేలుతుంది అనమాట రెయ్యకుండే తోకలు ఏంటంటే పేలుతున్నాయి వేసి వేగినా లేదని ఎలా చూస్తూ ఉండి మాత్రం చేయకండి జాగ్రత్త వేసి కాసేపు లాగా దూరంగానే ఉండండి ఇది గోల్డెన్ బ్రౌన్ రావాలి రావాలి దాని వరకు నేను ప్లేటింగ్ చేసుకుంటాను యా ఇది స్వీట్ చిల్లీ సాస్ అనమాట బయట మీకు సూపర్ మార్కెట్లో దొరుకుతుంది ఈజీగా ఓకే సో అది అకాంపనీమెంట్ అనమాట ఓకే ఈ స్వీట్ చిల్లీ సాస్ ఇది ప్రాన్స్కి చాలా బాగా కలిసింది ఇన్ కేస్ మీకు పిల్లలకి ఇంత కారం వద్దంటే పుత్తి సాల్ట్ పెప్పర్ వేసుకొని తినే లైట్గా గార్లిక్ సోయా సాస్ ముంచి ఫ్లర్ మీరు రోల్ చేసుకొని దీంతో ఇది పిల్లలు ఇష్టపడి తింటారనమాట ఎందుకంటే స్వీటు ప్లస్ చిల్లీ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో క్రిస్పీ ప్రాన్ రోల్ క్రిస్పీ ప్రాన్స్ రోల్స్ రెడీ మరి వీటిని టేస్ట్ చూసే ముందు వీటి తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా క్రిస్పీ ప్రాన్స్ రోల్స్ తయారీ విధానం ఒక బౌల్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ ఉప్పు నూనె వేసి బాగా కలుపుకోవాలి మైదాలో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి స్ప్రింగ్ రోల్ షీట్స్ మధ్యకు కట్ చేసి రొయ్యలు ఉంచి అంచులకు మైదా పేస్ట్ రాసి రోల్స్ చుట్టుకోవాలి ఆపై వీటిని కాగే నూనెలు వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే క్రిస్పీ ప్రాన్స్ రోల్స్ రెడీ క్రిస్పీ ప్రాన్స్ రోల్స్ రెడీగా ఉన్నాయి సరావు గారు నేను టైల్ పట్టుకుని తింటా టైల్ పట్టుకుని తినా ఫస్ట్ ఒక బైట్ తీసుకోండి సాస్ సాస్ అంటే మీకు లోపల ఆ మ్యారినేషన్ టేస్ట్ కూడా చిల్లీ సాల్ట్ జింజర్ గార్లిక్ క్రిస్పీగా పైన షీట్ ఇప్పుడు లోపల సాస్ ఒక చిన్నపిల్లలకి చాలా ఇష్టంగా తింటారు అవును మీరు వెళ్తుంటే ఆడుకుంటారు అనుకుంటున్నాను ఇలా చక్కగా చేసి పెడితే వాళ్ళు ఆడుకుంటుంది కదా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఖచ్చితంగా పిల్లలు అయితే మీరు ఇలాగే ఒక నలభై ముప్పై ఇంట్లో చేసి పెట్టేస్తే ఎప్పుడు గెస్ట్ వచ్చారు చాలా బాగుంది సో రావు గారు ఇంకొక టిప్ కూడా చెప్పారు అండి మనం ముందుగా చేసి పెట్టేసుకుని డీప్ ఫ్రీజర్ లో పెట్టేసుకుంటే సాయంకాలం పిల్లలు వచ్చారు స్కూల్ నుంచి అంటే చక్కగా వేడివేడిగా చేసి ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటారు సో ట్రై చేయండి డెఫినెట్ గా మీకు నచ్చుతుందండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు గారు థ్యాంక్ యూ ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా ప్రతిరోజు ఒక యాపిల్ తీసుకుంటే డాక్టర్కి దూరంగా ఉండొచ్చు అనేది పాత సామెత అయినా కొత్తగా మనం ఎప్పుడూ చెప్పుకుంటూనే ఉంటాం అయితే నిజంగా కూడా యాపిల్లో ఎన్నో పోషకాలు దాగున్నాయి 
ముఖ్యంగా పీచు సమృద్ధిగా ఉంది రకరకాల విటమిన్స్ మినరల్స్ అన్నీ కూడా ఉండడం వల్ల ప్రతిరోజు ఒక యాపిల్ తీసుకుంటే రోగ నిరోధక శక్తి పెంపొందుతుంది జీర్ణశక్తి మెరుగుపడుతుంది ఇలా రకరకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి కూడా ఇది చాలా వరకు దోహదం చేస్తుంది ఇప్పుడు షెఫ్ స్పెషల్ రావు గారు చెఫ్ స్పెషల్ ఎస్ చింతకాయ మటన్ చింతకాయ మటన్ చింతకాయ మటన్ సో పుల్ల పుల్లగా ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా చింతకాయ మటన్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చింతకాయలు వంద గ్రాములు మటన్ పావు కిలో తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు మసాలా దినుసులు కొద్దిగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా రావు గారు స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ నూనె చింతకాయలు ఉడికించేసి రసం అవునండి యాక్చువల్లీ చింతకాయలను ఒలిచి చిన్న పీసులు చేసి బాగా ఉడకపెడితే ఆ జ్యూస్ అంతా మళ్ళీ దాన్ని బాగా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలన్నమాట మీరు కొంచెం థిక్ కూడా చేసుకోవచ్చు కొంచెం తక్కువ కొంచెం ఎక్కువ నీళ్ళు తీస్తే మీరు పచ్చి చింతకాయలో మీకు అంత ఈజీగా రాదనమాట తొక్క చేస్తుంది అంటారు అది తీసిన తర్వాత మీరు కొంచెం దానికి సరిపడ ఎంత కావాలో అంత నీళ్లు పోసుకొని బాగా మరగ పెడితే దాని తర్వాత ఆ గుజ్జు అంతా చేతిలో నుంచి మీరు చేసి ఇలా నీళ్లు తీసుకోవాలన్నారు సో అది సో గరం మసాలా తర్వాత ఉల్లిపాయలు మటన్ కూడా ఉడికించేసుకున్నారు అవునండి యాడ్ చేశారు అందులో ఫస్ట్ వచ్చి ఉల్లిపాయ ఉప్పు పసుపు అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ ఉల్లిపాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు పసుపు నాలుగే వేసాం అంతే కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ మీరు ఆల్రెడీ అక్కడ వేసారు కాబట్టి కొద్దిగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది అవునండి ఇప్పుడు మటన్ అనమాట సో ఆల్రెడీ ఉడికించి ఉంచుకున్నారు కాబట్టి ఎక్కువసేపు ఉడకాల్సిన అవసరం కూడా ఉండకపోవచ్చు అదే మీరు ఇంట్లో ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ ఉల్లిపాయలు ఒకేసారి ఎక్కువ వేసుకొని గరం మసాలా అవన్నీ వేసుకొని ఉప్పు పసుపు వేసి బాగా ఫుల్గా కుక్ చేసుకొని దాని తర్వాత మీరు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత కుక్కర్ ఇవన్నీ మసాలాలు వేసుకొని లాస్ట్లో మీరు చింత చింతకాయ జ్యూస్ చింతకాయ జ్యూస్ ఎందుకంటే ఇక్కడ టైం పడుతుంది కదా దానివల్ల అనమాట కించిన చింతకాయల రసం లాస్ట్ లో వేసుకుంటే పుల్లపుల్లగా సుప్పుడు అన్ని వేసేద్దాం ఉప్పు ఆల్రెడీ వేసాం అనమాట మళ్ళీ కావాలంటే లాస్ట్ వేసుకోవచ్చు కారం కారం దీంట్లో కొంచెం కారం పడితే కొంచెం బాగుంటుంది ఎందుకంటే పులుపు పులుపు ఉంటుంది కాబట్టి అంటే పసుపు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే పులుపుకి పచ్చిమిరపకాయలు కమ్మగా ఉంటాయన్నారు సో కారము వేసారు పచ్చిమిరకాయలు కూడా వేసారు అంటే ఆ పిక్కల్ కొంచెం అదే కొంచెం కలుపుకుంటే రసం వేస్తున్నారు అంటే పులుపు అంతా అడుగుకి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది కొంచెం దగ్గర రావడానికి కొంచెం మరి లిట్ క్లోజ్ చేద్దామా ఓకే అయితే మరి కాసేపు మగ్గనిద్దాము ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా కరివేపాకులో ఎన్నో పోషకాలు ఉన్నాయండి ముఖ్యంగా బీటా కెరోటీన్లు ప్రోటీన్లు సమృద్ధిగా ఉన్నాయి 
అందుకే మనం కూరలో వేసుకున్నప్పుడు కరివేపాకు తీసి పక్కన పెట్టేయకుండా వీలైనంత వరకు కరివేపాకును తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు రాలడం తగ్గడమే కాకుండా కొత్త చుట్టు రావడానికి కూడా ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అలాగే తల మీద తేమ అనేది ఇంకిపోకుండా ఉంటుంది ఇలా రకరకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఏవైనా గాయాలైతే కూడా అవి త్వరగా మానిపోవడానికి కూడా కరివేపాకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి వీలైనంత వరకు కరివేపాకు తినడాన్ని అలవాటు చేసుకోండి చిక్క చూసారు కదా రావు గారు మీకు పులుపు వాసన వస్తుంది నాకు చింతకాయ స్మెల్ కొంచెం గరం మసాలా పౌడర్ కొంచెం కొత్తిమీరి ఇప్పుడు ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు సో గరం మసాలా వేయంగానే ఆఫ్ చేసేసారు మరి ఓకే అంటే కల్ కలిపితే మీకు ఆ వేడిలోనే సరిపోతుంది అనుకుంటున్నారు ఆ పులుపుకి నోరు ఊరుతుంది అనమాట చింతకాయ మటన్ రెడీ థ్యాంక్ యూ చింతకాయ మటన్ రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా చింతకాయ మటన్ తయారీ విధానం ముందుగా చింతకాయలు ఉడికించి గుజ్జు సిద్ధం చేసుకోవాలి మటన్ లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు ఉప్పు వేసి ఉడికించాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి మసాలా దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉడికించిన మటన్ కారం పసుపు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత చింతకాయ గుజ్జు వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత గరం మసాలా కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చింతకాయ మటన్ రెడీ చింతకాయ మటన్ రెడీగా ఉంది నాకు నోరు ఊరుతుంది చక్కగా రైస్ ఏ బ్రౌన్ రైస్ ఇచ్చారంటే తగ్గ తింటాం కదా మేము మాకు ఏ రైస్ అయినా ఓకే పిల్లగా చింతకాయ టేస్ట్ చింతకాయ ఉంటుంది కానీ మామిడికాయ అచ్చంగా పుల్ల మామిడికాయ వేస్ట్ చేస్తే గుజ్జు ఎలా ఉంటుంది ఆ ఫీల్ అయింది తిన్నప్పుడు అనమాట చాలా బాగుంది అంటే పులుపు ఇష్టపడే వాళ్ళు అది కూడా చక్కగా సీజన్ లోనే వస్తాయి కాబట్టి చింతకాయలు కానివ్వండి మామిడికాయ కానివ్వండి సో ఇప్పుడు ఈ చింతకాయలతో వచ్చే సీజన్ మాత్రం తప్పకుండా మిస్ కాకుండా చేసుకొని తినండి డెఫినెట్ గా మీరైతే ఎంజాయ్ చేస్తారు కారంగా పుల్ల పుల్లగా తిన్నా వెంటనే ఇలా అలా అన్నావు చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు గారు ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా కొబ్బరి నూనెలో కరివేపాకు వేసి బాగా మరిగించి చల్లార్చుకున్న తర్వాత ఆ కరివేపాకంతా వడగట్టేసి ఆ కొబ్బరి నూనెను కనుక తలకు అప్లై చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే సహజంగానే జుట్టు నల్లబడుతుంది అంటే కాస్త తెల్ల జుట్టు రావడం అనేది కొద్ది రోజులు పోస్ట్ పోన్ చేసుకోవచ్చు అలాగే జుట్టు రాలడం తగ్గడమే కాకుండా జుట్టు కూడా బాగా ఒత్తుగా పట్టులాగా ఉంటుంది మరి ఇవాళ ఎపిసోడ్ లో వంటలన్నీ చూసారు కదా మరి వాటిలోని పోషక విలువల గురించి ఫుడ్ గైడ్ లో తెలుసుకుందాం ఈ రోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ పెప్పర్ లివర్ ఫ్రై మటన్ లివర్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ ఏ కూడా సో దాంతో పాటు ఎస్పెషలీ అయన్ కంటెంట్ చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది పిరోడాక్సిన్ కూడా ఎక్కువ అమౌంట్స్ లో ఉంటుంది మెగ్నీషియం కూడా కావాల్సినంత అమౌంట్స్ లో మనకి మటన్ లివర్ నుంచి లభిస్తుంది ప్రోటీన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే మటన్ లివర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ లివర్ మటన్ లివర్ లో ట్వంటీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ లభిస్తాయి అండ్ క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ మోడరేట్ అమౌంట్ అంటే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ విల్ గివ్ యూ క్లోజ్ టు వన్ థర్టీ క్యాలరీస్ అంటే మోడరేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ మనకి మటన్ లివర్ నుంచి లభిస్తుంది సో ఏదైతే మనం ఈ రెసిపీలో కాంబినేషన్ ఏదైతే వాడామో అంటే పెప్పర్ వాడడం జరిగింది కనుక ఎస్పెషలీ ఈ సీజన్లో పెప్పర్ ఈజ్ వెరీ బెనిఫిషియల్ అండి హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సో ఈ కాంబినేషన్
సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు కాకపోతే పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకోవడం చాలా వరకు బెనిఫిషియల్ నెక్స్ట్ రెసిపీ లెమన్ చికెన్ సో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి చికెన్ వాడామండి సో చికెన్ ఈజ్ అ కంప్లీట్ ప్రోటీన్ రిచ్ సోర్స్ ఫుడ్ సోర్స్ అండ్ క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే మోడరేట్ టు హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ మనకి చికెన్ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ సాలబుల్ వైటమిన్స్ అండ్ వాటర్ సాలబుల్ వైటమిన్స్ అండ్ ఎస్పెషలీ బీ సాలబుల్ వైటమిన్స్లో గుడ్ అమౌంట్స్లో రైబోఫ్లేవెన్ ఫోలేట్ అండ్ పెరిడాక్సిన్ ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ బీ సాలబుల్ వైటమిన్స్ మనకి చికెన్ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ ఫ్యాట్ సాలబుల్ వైటమిన్స్లో వైటమిన్ కే దాంతోపాటు వైటమిన్ ఏ కూడా గుడ్ అమౌంట్స్లో మనకి చికెన్ నుంచి లభిస్తాయి సో చికెన్తో పాటు మనం ఈ రెసిపీలో ఏదైతే స్పెషల్ ఇంగ్రీడియంట్ యాడ్ చేసామో అంటే లెమన్ చికెన్లో లెమన్ యాడ్ చేయడం జరిగింది కనుక వైటమిన్ సి కంటెంట్ చాలా వరకు ఈ రెసిపీలో పెంచడానికి లెమన్ యూజ్ఫుల్ సో వైటమిన్ సి యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఏదైతే మనకి చికెన్లో ఎక్కువగా ఉంటుందో అది డైజెషన్ అవ్వడానికి ఈ లెమన్ అనేది చాలా వరకు సాయపడుతుంది సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ రెసిపీ అండి సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు మిరియాల పొడి కూడా యాడ్ చేసాం కనుక వింటర్ సీజన్లో ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ టు ట్రై సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ క్రిస్పీ ప్రాన్స్ ఈ రెసిపీ కంప్లీట్గా డీప్ ఫ్రై రెసిపీ అండి సో డీప్ ఫ్రై చేయడం వల్ల ఈ రెసిపీలో క్యాలరీస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ క్యాలరీస్ ఒక మెయిన్ సోర్స్ ఏంటంటే మనం డీప్ ఫ్రై చేయడంతో ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఈ రెసిపీలో ప్రాన్స్లో ఓవరాల్గా ఫ్యాట్ మోడరేట్ అమౌంట్స్లో ఉంటున్నా కూడా ఈ డీప్ ఫ్రై చేయడం వల్ల ఈ రెసిపీలో చాలా వరకు ఫ్యాట్ కంటెంట్ పెరుగుతుంది హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రాన్స్లో న్యూట్రిషన్ ఫ్యాక్ట్స్ ప్రకారంగా చూస్తే క్లోజ్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ లభిస్తాయి అండ్ క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్లోజ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ వరకు లభిస్తుంది ఓవరాల్గా ఈ రెసిపీ హై ఇన్ క్యాలరీస్ అండ్ కొలెస్ట్రాల్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రాన్స్లో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రాన్స్లో క్లోజ్ టు టూ హండ్రెడ్ ఎంజీ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది కనుక ఇట్స్ అ వెరీ హై ఇన్ ఫ్యాట్ అండ్ కొలెస్ట్రాల్ సో పోర్షన్ సైజ్కి ఈ రెసిపీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ట్రై చేయడం చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ సో వన్ టు టూ స్ప్రింగ్ రోల్స్ వరకు తీసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ రెగ్యులర్గా ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేయడం హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంతవరకు బెనిఫిషియల్ కాదు నెక్స్ట్ రెసిపీ చింతకాయ మటన్ ఈ రెసిపీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ మనము వాడింది మటన్ కాబట్టి సో మటన్లో క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే ఇట్స్ వెరీ హై ఇన్ క్యాలరీస్ అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ వైటమిన్ కే అండ్ వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ కూడా ఫ్యాట్ ప్రకారంగా చూస్తే ఇట్స్ అ మోడరేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ మనకి మటన్ నుంచి లభిస్తుంది సో ఫ్యాట్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల పోర్షన్ సైజ్కి అంటే తీసుకుంటున్నప్పుడు వితిన్ వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అయితే సరిపోతుంది అండ్ రెగ్యులర్గా హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ ఉన్న రెసిపీస్ ట్రై చేయడం హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బెనిఫిషియల్ కాదు ఈ రెసిపీలో ఏదైతే సెకండ్ ఇంగ్రీడియంట్ యాడ్ చేసాం అది చింతకాయ అండి సో చింతకాయ ఓవరాల్గా ఈ రెసిపీ ఒక ఫైబర్ కంటెంట్ పెంచడానికి హెల్ప్ఫుల్ అదే కాకుండా వైటమిన్ సి కంటెంట్ కూడా మనకి చింతకాయలో గుడ్ అమౌంట్స్ అంటే మోడరేట్ అమౌంట్స్లో ఉంటుంది సో అయన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అలాగే మెగ్నీషియం పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా మినరల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎస్పెషలీ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ సోర్స్ అండ్ డైజెషన్ ఓవరాల్గా డైజెషన్ కూడా చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు సార్ రావు గారు మీరు చేసిన రెండు డిషెస్ మన పార్టిసిపెంట్స్ చేసిన రెండు డిషెస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి నాకైతే చింతకాయతో మటన్ బాగా నచ్చేసింది డెఫినెట్గా మన వ్యూవర్స్ కూడా నచ్చి ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు రాసి పంపించవలసిన చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇదండి ఇవాళ ఫ్రీడమ్ రిఫెన్స్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని మంచి వంటలతో మళ్ళీ మీ ముందుక